Lo que en realidad quiere el PAN cuando presenta este punto de acuerdo es que el INE le lave la cara. Ellos quieren enterrar la vergüenza de haber abandonado a los más necesitados, de haber abandonado al pueblo, porque dicen ahora en campaña que están de acuerdo con los programas sociales. Eso es falso. Y voy a los hechos. Xochil Galvez, algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Marco Cortés, México requiere gasto productivo no clientelar como el que tenemos en el presupuesto del 21. Por supuesto, Lili Telles, sale más caro que les den esos cuatro mil o seis mil pesos en programas sociales. Mariana Gómez del Campo. Inadmisible que se utilice el presupuesto para programas clientelares. Yulen Rementería, los programas sociales nunca han acabado la pobreza, lo único que acaba con la pobreza es el empleo bien pagado. Verónica Sobrado, la Constitución debe garantizar derechos, no becas, no apoyos económicos, esto es populismo. Marcos Aguilar Vega, la universalidad de los programas sociales implica una absoluta irresponsabilidad por el presupuesto que requieren. Jorge Espadas, el esquema financiero no permitirá ser una realidad este dictamen, en responsabilidad debemos votarlo en contra, refiriéndose a los programas sociales. Héctor Jaime Ramírez, en Acción Nacional no vamos a avalar una propuesta que quiere elevar a rango constitucional el clientelismo político. Silvia Violeta Garfias, vamos a votar en contra el grupo parlamentario del PAN porque no nos vamos a prestar a esta demagogia y a esta política clientelar. Esa es la realidad, esos son los hechos del Partido Acción Nacional, ese es su discurso real y su sentir. Vienen ahora en campaña a pretender engañar a la ciudadanía y pretender que este Instituto Nacional les lave la cara de eso, el abandono al pueblo, el abandono a los que menos tienen, esa es responsabilidad de ellos. Y yo les tengo más datos. Todos los seis años ellos votaron en contra en el presupuesto de egresos de la federación y aquí están los datos. Para el presupuesto 2019, 123 votos en contra, todos del PAN, no dieron recursos para los programas sociales. Presupuesto 2020, ahí se ausentaron, solo quedó la presidenta que votó en contra y los demás se fueron pero todos votaron en contra. Presupuesto del 21, 106 votos en contra, todos los del PAN en contra de los programas sociales. Presupuesto 2022, 199 votos en contra, todos en contra de los programas sociales. Presupuesto 2023, 198 votos en contra del presupuesto del Partido Acción Nacional. Presupuesto 2024, en contra el PAN, 191 votos, en contra de dar recursos a los programas sociales. Estos hechos son los que ellos quieren ocultar y lo que vamos a hacer en Morena es justamente lo opuesto hacer una campaña para que la gente conozca sobre una política pública que nosotros sostuvimos desde el 18, que sostuvimos en el 21 y por el que la gente votó y a los que no le fallamos, porque están los votos de nosotros, que pudieron aprobar los presupuestos de egresos de todos estos seis años para que hubiera recursos en esos programas sociales. Y vamos a iniciar una campaña muy fuerte en Morena 
para que la gente conozca esta realidad, que es la que el PAN quiere tapar. Nosotros vamos a hacerlo en redes, lo van a hacer nuestros candidatos y por eso hemos dicho que tiene gran relevancia y gran importancia el Plan C, porque a través de las cámaras es como conseguimos dotar de recursos estos programas sociales para la gente. Por eso vamos a insistir que es importante votar por el PT, por el Partido Verde y por Morena, en la presidencia de la República, por supuesto, pero también en las cámaras y en las elecciones locales, por lo que, porque lo que ellos quieren es desaparecer estos programas sociales. Vienen ahorita con la piel de oveja a decir que no es cierto, pero esos son los hechos. Ahí está la realidad de lo que ellos son, de lo que han hecho durante seis años, de lo que quieren evadir, de lo que pretenden engañar a la gente, pero ahora no les cree nadie, no les cree nadie. Y ahora pretenden utilizar al Instituto Nacional Electoral para que venga a ocultar su vergüenza. Nosotros lo vamos a decir todos los días con todas sus letras. El Partido Acción Nacional estuvo y está en contra de los programas sociales. Su candidata, el dirigente de su partido, los diputados votaron en contra. Y eso lo vamos a repetir todos los días, porque lo justo, lo dable y lo necesario es que la gente esté informada de quién es quién. Y nosotros nos comprometimos en el 2018 a dotar de esos recursos. Y ahí está, cumplimos con la gente. Eso les puede, eso les duele. Asuman su responsabilidad, asuman la responsabilidad con el pueblo a la que ustedes abdicaron, se convirtieron en lacayos de intereses ocultos, como lo hicieron en la reforma eléctrica, cuando traicionaron a México como vendepatrias y ahora pretender venir aquí a decir que se utilizan los programas sociales. No, señores, no se utilizan, pero en el debate político, pero en campaña sí vamos a hablar de las políticas públicas. Y vamos a hablar de la actuación de los partidos políticos durante estos seis años y cómo se han comportado. Y ahí están los hechos, y esos hechos se van a repetir todos los días y van a tener una consecuencia, el castigo para ustedes en las urnas, que es lo que pretenden evadir, pero es algo inminente, es algo que va a ocurrir necesariamente. Nuestra candidata va a ganar, y va a ganar porque la gente sabe que la verdadera, el verdadero apoyo a los que menos tienen está en nuestra coalición.